Hi everyone, I am Walid Mwanes. I am the director of a film titled 1982 from Lebanon. It's a film from the heart of the Lebanese people to the rest of the world. And you should not miss it in the cinemas because you should experience it. You should fall in love and you should be happy and you should laugh and you should be sad and everything in between and enjoy it. Go watch this film. Gente, agora a gente tá aqui com a Joana, ela é CEO do Estúdio Escarlate, que trouxe o filme pro Brasil, né? Então, Joana, conta um pouquinho pra gente qual foi o seu intuito de trazer um filme dessa temática pro Brasil, pros brasileiros poderem assistir. Letícia, boa noite. Bom, a Escarlate, ela trabalha com produção de filmes nacionais, é, distribuição de alguns documentários nacionais e ficções internacionais que tenham emoções, conflitos, tramas, que a, a, a gente possa se identificar no Brasil. Então a gente acredita num conteúdo brasileiro que emocione o mundo e num conteúdo do mundo que emocione o Brasil. E 1982 é cheio de camadas é, é, que dialogam muito com camadas sociais e humanas do nosso país. E como que você acha que as pessoas vão se sentir, né, depois de assistirem esse filme? Porque a gente já conseguiu ter uma noção pelo trailer, vamos colocar um pedacinho aí pra vocês também, você falou bastante das emoções. Como que você acha que as pessoas vão ficar quando acabar de assistir o filme? Olha, eu acho que é um filme emocionante, mas é um filme de esperança. É um filme que, sem dar muito spoiler, é um filme que ele atravessa a camada da guerra e dessa da invasão, né? porque não é uma invasão a um país, é uma invasão a muitas vidas. E quando esse filme retrata um dia numa escola e um, um aluno que entende instintivamente que aquele é um momento que ele tem para declarar o seu amor a uma coleguinha de turma, ele invade esse lugar, da, da, ele perfura esse lugar da guerra, ele ultrapassa o lugar político, ideológico, social, e ele entra num lugar muito humano de sobrevivência, de amor, de acolhimento, de conforto de insegurança, então é, é, eu chorei quando eu assisti o filme, mas no final é, ele tem uma mensagem de esperança muito bacana. A minha expectativa, assim, a gente demorou muito para lançar, a gente comprou o filme em 2019, a pandemia é, de certa forma paralisou né, a atividade do, da sala de cinema, a gente não achava que era um filme que valia a pena não passar na sala de cinema, é um filme que tem uma, um tratamento visual e sonoro muito especial, que só a experiência da sala de cinema pode proporcionar. Então, a gente esperou, a gente entendeu esse momento como um momento que as salas estão aquecidas, teve o sucesso do Medida Provisória, né? as salas estão voltando a ter um ticket de bilheteria para cinema independente e cinema nacional, que é mais ou menos o mesmo público bastante favorável. Então, a nossa expectativa é muito boa. É, eu acho que é um filme que tem boca a boca. A gente acabou de voltar de um evento com exibidores, onde os exibidores receberam super bem, existe uma, uma simpatia por filmes no, independentes agora no Brasil na pós-pandemia, então a gente acha que vai ser um sucesso Jogona Aí o Isam Uh. Hi, Walid. How do you feel about Brazil? Do you like it here? Did I get it right this time? Walid. Yes, you did get it right. Yes, thank you. Hi, thank you. Yeah, I love what I'm, I'm very excited to be here. Like, it's so beautiful. Just beautiful people, beautiful country. 
I'm glad you like it. And how's your expectation for the Brazilian people to see the movie? I, I, I cannot wait to see how Brazilian people will receive this film. But I just feel like this film, Brazilians and Lebanese are very similar. So I think the film will be as emotional and it will reach the hearts and minds of people here the same way it did in Lebanon and everywhere else. So I'm, I'm hopeful. So the movie has a lot of awards. And how is it for you to see part of your story being so um, recognized around the world? I mean, yes, it, it is a part of my story, but it's a part of everybody's story. Because at the end of the day, the film is about love. And we've all had a crush when we were young. We all know what it feels like to not be able to get the girl or to be shy. So for me, there's something very universal about it. It's Yes, it's my story, but it's also the story of so many of us and so many people anywhere in the world. It doesn't matter religion, doesn't matter. Like, we're gonna fall in love wherever we are. We're gonna try to talk to the person we love wherever we are, and we can't control what happens outside of us. And for us that still haven't watched the movie and we are very excited, what are the main emotions that we're going to feel when we watch it? Because we felt already a little bit of emotions watching the trailer that we watched today, but when we watch the movie, how are we going to feel? Uh, wow, you're going to feel a lot of intense feelings. You're going to feel a lot of love. You're going to feel a lot of fear you're gonna feel a lot of relief at the end the film does give you a reward but it also makes you it's a very emotional film it will stay with you and this is a film that really keeps playing even after you leave the theater so you will feel love and you will realize that war is not the answer which is the objective of the film can you tell us the main message that you were trying to send with this movie, when you were thinking about everything about the movie, um, what's the main message that you really want people to receive? That we are all the same. That we all fall in love the same way, wherever we are. That um, there's no difference between two sides of any war. When people look past the guns and they see that there's human beings on both sides. And this is the most important and that we love the same way and we can definitely solve problems the same way.